Hiçbir şey yerli yerinde değil ki. Ya kızım sana kaç kere söyledim kabın kacağın yerini değiştirme diye. Yine ne oldu anne? Ne oldusu mu var? Hep aynı şey ya. Senelerdir öğretemedim ben sana. Eğer kaseleri bir yere koyduysan hep aynı yere koy ki arayınca bulasın. Aman anne ne fark eder Allah aşkına? Of siz eskiler. Kızım ne alaka eskiyle yeniyle ya? Vakit kaybedersin. Ay oraya mı koydum acaba? Ay buraya mı koydum? Ara dur. Vallahi benim hiçbir şikayetim yok. Sabır Zehra sabır. Çocuklar. Anne. Ne oluyor burada? Anne saçımı çekiyor. Araba yapacaksın diyorum yapmıyor. Bırak oğlum ablanın saçını. Hem ben size kavga etmeyeceksiniz demedim mi? Anne size babaannemle kavga ediyorsunuz. Al işte. Bak gördün mü? Çocuklara çok güzel örnek oluyorsun. Mahmut. Babaannesinin kuzusu. Canım. Ablanın sözünü dinlemelisin. Niye? Paşam o senden büyük. Her şeyi senden daha iyi bilir. Hadi toplayın oyuncaklarınızı odanıza gidin bakayım. Öyle salonda oyun olmaz. Hadi paşam. Babaannesinin kuzusu. Acıdı mı saçalım? Acıdı ki. Anne. Babaannesi kurban olur mu? Hadi topla oyuncakları da git odan da oyna. Hadi sonra da gelin bütün buradakileri, yerdekileri toplayın. Tamam babaanne? Tamam babaanne. Kızım dur ne yapıyorsun sen? Ben sana kaç kere söyledim? Baklagiller pişmeden tuz konmaz diye. Dalmışım. Neyse koydum artık önemli değil. Ay nasıl önemli değil ya? Saatlerce bekle ki pişsin şimdi. Pişer pişer. Bir şey olmaz rahat ol. Ya Allah'ım ya. Kötü niyetli biri değil. Seni öz kızım gibi severim bilirsin. Sen Mesut ol diye... Öyleyse üstüme var mı anne? Sana hiçbir şey beğendiremiyorum ya. Bir şey de beğen. Canım kızım ne olur biraz inat etme sen. He, ben inat ediyorum öyle mi? Asıl inatçı olan sensin anne. Boş mu konuşuyorum kızım ben? Senin eliğin için konuşuyorum. İsteme yeter artık. Hep senin dediğin doğru, hep sen haklısın. Makul ol Nermin. Ne olur biraz benim söylediklerimi yapsan. Belki ben doğru söylüyorum. Anne, ben kör cahil miyim, zır cahil miyim Allah aşkına? Niye ben üniversiteye gittim o zaman boşuna mı? Ama kızım yanlış düşünüyorsun. Üniversite çok şey öğretir ama insana hayatı öğretmez. Tabii, bir tek sen öğretirsin. Boşuna okuduk yani bunca yıl. Oğlun da bende. Yapma be Nermin, ne istiyorsun sen? Ya soruyor musun bir de anne? Ya kaç yıldır söylüyorum, olmuyor işte böyle bir arada. Ayrı eve çıkalım. Nasıl çıkacağını söyle bana. Ergün daha işi yeni açtı. Hala para kazanamıyor. Şu evin bütün masrafını kim karşılıyor, sen bilmiyor musun bunu? O zaman sorma ne istiyorsun diye. Valla ben elimden geleni yapıyorum. Ama sen bir türlü memnun olmayı bilmiyorsun kızım. Asıl seni memnun etmek imkansız. Bana izzet etmekten zevk alıyorsun sanki. Anne bencillik yapıyorsun. Nermin ağzından çıkanı kulağın duysun. Saygı sınırını aşıyorsun artık. Sen beni bu hale getirdin anne. 
sinirlenmemek elimde değil artık. Çocuklara kötü örnek oluyorsun. Bu hırçınlığın çocukları da etkiliyor. Onlar da hırçın oluyor. Ben bir babaanne olarak buna evimde izin vermem. Vermezsin de ne yaparsın anne? Sen şimdi kalk annenin evine bir git. Çocuklar seni böyle öfkeli görmesin. Birkaç gün kal orada düşün. Belki de aklın başına gelir. Ne yani sen beni kovuyor musun? Sen benim çocuğumsun. Burası senin evin. Ama evlatlarına iyi örnek olacaksın. Hadi ne aşarsan seni uzaklaştırmak zorunda kalır. Hadi git şimdi. Öyle mi? Tamam gidiyorum. O zaman sen de oğlunla torunlarına nerede olduğumu açıklarsın. Allah sen ıslah et ya. Canıma tak etti artık. Gerekirse boşanırım. Delirdin mi kızım? Öyle kolay mı boşanmak? Çocuklara yazık değil mi? Zehra Hanım beni bunu yapmaya zorluyor artık anne. Onun tehditlerine pabuç bırakacak değilim. Zehra katiyen buna izin vermez. Görürüz bakalım. Yapma Nermin. Zehra Hanım'ı gençliğinden beri tanımasam... Kızım o senin kötülüğünü asla istemez. Kendi kızı gibi sever seni bilmiyor muyuz? Acaba ben mi hatalıyım diye düşündün mü hiç? Uf, sen de mi baba ya? <gülüyor> hep ben mi suçluyum? Hep ben mi haksızım? Yok. Sizinle de hiçbir şey konuşulmuyor. Ben en iyisini Aylan'a gideyim. Aa. Bu kızı çok şımarttık çok. Aradan Aylan'ı şu deli ak vermez. Zehra teyze yeni mi tanıyoruz Allah aşkına? Seni çok sever. Hatta beni bile çok sever. O eskiden Nalancığım. Olur mu canım? Ahlaklı adil kadındır Zehra teyze. Ergün gibi mükemmel bir adamı nasıl yetiştirdi? Ne bileyim ben. Hem Ergün'ü nasıl terk edeceksin? Sevmiyor musun artık? Sevmez olur muyum? Çocuklar da o da şimdiden gözümde tutuyor. Bak Nermin. Bence sen sakın bir daha bu boşanma lafını ağzına alma. Bunu Zehra teyzenin de aklına sokma. Ne olmuş? Ne yapacak yani? Onunla şaka olmaz. Eğer böyle bir şeyin tek yol olduğunu düşünürse... ...gözünün yaşına bile bakmaz valla. İnceldiği yerden kopsun. Alır çocuklarımı gelirim annemle. Ne diyorsun sen ya? Gerçekten aklını yitirdin sen. Zehra teyze, Ergün sana çocukları verir mi sanıyorsun? Ne yapabilirler ki? Çocukları sana vermemek için ne gerekirse. Hiçbir şey yapamazlar. Senin gelirin mi var? Annenlerin evine giren bir tek babanın emekli maaşı. Bir iş bulsan alacağın taş çatlasa bin bin beş yüz lira. Sen bana ne anlatıyorsun? Şunu anlatıyorum. Nasıl avukat paraları ödeyeceksin? Nasıl çocukları okutacaksın? Tamam ya haklısın da ne yapabilirim? Bak ne diyeceğim. Nesibe ana diye bilgi bir kadıncağız var. Herkes çok övüyor. Çare bulamadığı dert yokmuş. Şifalı otlardan tut evlilik öğütlerine kadar. Bir gidelim ha? Ne kadar vereceğiz peki? Falcı değil kızım, para falan almıyormuş. İnsanlar erzak giyecek falan götürüyormuş ona. O da fakirlere dağıtıyormuş. Neyse işte sevabına yani. İyi tamam, yarın gidelim. Bakalım ne çare bulacak Zehra Hanım'a. Benim de yüreğim yandı ama biraz burnunun sürtmesi, inatla bir yere gelinmeyeceğini anlaması lazım. Elinde değil anne işte, inadına gem vuramıyor bu kız. Aslında onun kabahati değil biliyor musun? Leyla Hanım'la Münir Bey çocukluğundan beri çok şımarttılar. Ne istediyse yaptılar. Hı hı. Gerçi onlara da hak veriyorum ya, senelerce çocukları olmayınca tabii. Ben gidip alıp geleyim şunu. Yok yok şimdi gitme oğlum. Bırak, annesi babası biraz nasihat etsin. Bu akşam yatsın düşünsün, yarın gider alırsın oğlum. Haklısın. Yarın bir ara giderim, işlerde kesat zaten bu ara. Ah evladım, hep dualarımda sen varsın. Allah hayırlı, bereketli işler nasip etsin inşallah oğlum. Amin hocam, Allah razı olsun sana.
Nesibe Hanı, Eltim'den senelerdir küstük. Sayende barıştık. Allah razı olsun senden. Rabbim senden de razı olsun. Birbirinizi sevin sayın. Allah razı olsun. Elinizdeki torbaları bırakın şöyle oturun bakalım. Allah razı olsun. Fakir insanların duasını alacaksınız. Anladın bakayım nedir derdiniz? Benim değil arkadaşımı. Söyle bakalım senin gibi güzel bir kızın ne derdi olurmuş? Bunları anlatmana lüzum yok oğlum. Ben anneni senden iyi tanırım. Tabii kızımı da. Kabahat bizim oğlum ama nereden bilirdik böyle olacağını? Bir çay daha içer misin yavrum? İçerim anneciğim. Nasıl da özlemişim senin o güzel çayı. Benim anlattıklarından gördüğüm kayınvaliden çok iyi bir insan. Seni de seviyor. İyidir sever. Sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum. İşte mesele burada. Sen sevgi nedir bilmiyorsun. Kayınvalideni sevemiyorsun. Ne yalan söyleyeyim sevmiyorum. Sevmelisin. Sevgi olursa her şey hallolur. Sevginin olduğu yerde şer olmaz. Aman onun sevilecek bir tarafı yok ki. Herkesin sevilecek bir yanı vardır. Sen göremiyorsundur belki de. Biraz dikkatli bak. Kadıncağızı tanımaya çalış. Daha nesini tanıyacağım? Çocukluğumdan beri tanıyorum. Elinde büyüdüm sayılır. Peki kocanı seviyor musun? Evet hem de çok. O zaman kocandan ayrılmak istemiyorsun. Hayır. Bak kızım ne öğütlediysem karşı çıktım. Ama dedin olmaz dedin reddettin. O zaman tek bir çare kalıyor. Kızımı sen dışarıda bekle. Onu sev dedim, sevemem dedin. Ayrıl dedim, kocamdan ayrılmak istemem dedin. O zaman tek çare bu kadının ölmesi. Ne iyi olur aslında. Öyle istemekle olmaz. Yemeğine bir tutam atacağız. Dünyanın en tesirli zehiridir. Yalnız zaman alır. Altı ay sonra öldürür. Otopsi yapılmadıkça kimse zehirlendiğini anlayamaz. Onda bile zor ama. Cinayet mi işleyeceğim yani? O senin karar. Üç yolun var. Ya kayınvalideni seveceksin. Ya işinden boşanıp bir sürü tatsızlık, mutsuzluk yaşayacaksın. Ya da bu. Kestirme. Ama kararın ne olursa olsun konuştuğumuz burada kalacak. Kimseye söyleme. Arkadaşına bile. Al kızım bunu çantana koy. Hadi git artık. Ha bir şey daha var. Ola ki kaynananı öldürmeye karar verirsen... ...bu sebeple bugünden itibaren onu severmiş gibi davran. Ne isterse yap sözünden çıkma. Niye ki? Aranız çok iyi olmalı ki... ...zehirlendiği anlaşılırsa kimse senden şüphelenmesin. Allah razı olsun. Hayırlı günler kızım. Ne oldu? Hiç. Nasıl hiç? Bir tek çare var dedi. Fasafüsa canım. Bir sürü nasihat. Yok kayınvalideme iyi davranmalıymışım. Yok düşünmeliymişim. Ama ben bu arada düşündüm. Hemen eve dönüyorum. <gülüyor> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Gel kızım gel. Biz geldik. Sağ ol. Çok mutluyuz Nesibe anne. Kız kardeşimi tekrar getirdim. Tuttuğun altın olsun inşallah. Beyinle aram düzeldi. Gözüme perde inmiş. Görmemişim onun ne kadar iyi olduğunu. Hep kendimden yükseklere bakmışım. Ya kızım ben sana söylemiştim değil mi? Allah razı olsun senden. Nerede kaldı bu kız ya? 
Naylan'la bir yere gideceğiz demişti. Gelir neredeyse. İnşallah. Ha? Geldi işte. Ergün. İyi ki geldin. Ne? Dinle. Annem aslında seni üzmek istememiş. Yok. Annem haklıydı. Asıl ben ona saygısızlık ettim. Nermin. <gülüyor> Hadi eve gidelim. Çocuklarım çok özledim. Ben de seni. Canlarım benim. Hmm. Hmm. Ya. <gülüyor> Affet beni anneciğim hata ettim. Bundan sonra sen nasıl istersen öyle olacak. Canım kızım sen de beni mazur gör. Bak inan ki senin iyiliğin için. Biliyorum. Her zaman konuşalım olur mu? Ben yanılıyorsam anlat bana. İnan ki bana bu kadar tecrübemle anlarım ben de yanlıştım mı? Tamam artık bu evde kavga bitti. O kadar mutluyum ki. Ben de. <gülüyor> ah evlatlarım. Ben sizi böyle görünce ben sizden daha mutlu oluyorum. <gülüyor> Banyo elinizi ağzınızı yıkayın yanan da reçel var hadi kuzularım benim Olur hemen paltolarınızı giyin geliyorum Tamam Eh birer tane keyif çayı içersiniz artık Sağ ol kızım teşekkür Sağ ol, ederim Afiyet olsun Anne Bugün çok önemli bir toplantım var Hayır duan eksik etme olur mu Oğlum her namazımda zaten dua ediyorum Benim sizden başka kimim var ki İyi şanslar hayat Sağ ol hayat Geldim geldim Hadi bakalım giyin montunuzu Kızım bereyi takmayı unutma sakın Kulaklarını üştür çocuklar Tamam tamam İyi dersler çocuklar Sağ ol baba İyi dersler kuzucuklarım yavrularım <gülüyor> İlk uçağa bin geldi iyice tabi <gülüyor> İlk uçak da Ankara'ya gidiyormuş <gülüyor> Annem de gitsen Ankara'ya İyi ne olmuş sonra <gülüyor> e, Babam da Antalya havaalanında beklemiş tabi <gülüyor> Ay ilahi Leyla Hanım ya Ay, Annemin komiklikleri bitmez böyle seri halinde <gülüyor> Ay karnım acıdı artık <gülüyor> Kremamsı cacık servis edeceğim. Pişirdiğimiz köftelerle bu tatlar birbirlerini Anneciğim, tamamlayacaklar. Dur kızım Son dur sonunu yazıyorum. Yapacağım. Bir Küçük çorba kaşığı domates, kırmızı limon, soğanın üzerine siyah ben zeytin desin. serpeceğim. Heh, en son yağlı beyaz şükür. peynirle sunacağım. Tatlı Yine olarak yazmışsın tarifini. Ay kafam var. karışıyor sonra kısım tamam. kapatayım şunu. Kaçırdım da Allah'tan son anda alt yazı geçiyor ya. O yüzden çok şükür aldım. Çok şükür. Geçen sen biliyorsun değil mi? Kara turba oyduk içine bal koyduk çocukların öksürü tak diye kesildi. Doğru. <gülüyor> Eline sağlık çok güzel olmuş kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya her gün toplantısı başlamıştır. Allah yardımcısı olsun. Evet kızım hep dua ediyorum. Allah yardım etsin. Allah'ım sen benim. Allah kabul etsin anneciğim. Amin kızım abi sağ olasın. Sonra bilmiyiz masalı anlattım. Ee? Hüzünlü kurban masalı. Ayşe ağladı ben de ağladım. Sen oğlum? Ben ağlamadım. Ama senin de gözlerin doldu ben gördüm. Ee çok acıklıydı ama. Ya 
Yakalayamaz ki. Yakalayacağım işte yakalayacağım. Anneciğim sanki çocuk şöyle ki. ben hazırlarım. Aa, Yakalayacağım. Olur mu kızım? El birliğiyle Aa, beş dakikada hazırlarız. Çocuklar koşmayın başım döndü artık. Yapmayın çocuğum. Yakalayamaz ki. Aa babam geldi. Babam geldi babam. Hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk çocuklar. Babam geldi. Merhabalar Anne, babam merhabalar geldi. merhabalar. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk canım. Nasıl geçti toplantı? İyi geçti. Birkaç düzeltme ile projeyi yeniden sunacağız. Ama çok güzel olacak alacağız bu işi. Ben bir yerlerim ilk İnşallah. Yakalayamaz İnşallah. İnşallah. Ay çocuklar ki. başım döndü. Hadi siz de bakayım ellerinizi yıkayın. Babanız Olur, gelsin baba sofraya çocuk. Hadi bakalım. Masayı hazırlayayım da anneciğim. Yemek ısınıyor. Birazdan yeriz. Acelesi yok kızım. Aklım çocuklarda kaldı benim. Hava soğudu. Kazak giydir dedim. Dinlemedim. Aman anne abartma. Paltoları gayet kalın. Kızım kalın bir şey giymekle ısınılmaz. Kat kat giyineceksin. Sıcak tutan arada kalan havadır. Onun için örgüler sıcak tutar. Tamam anne, yarın kazak giydiririm. Sağ ol canım kızım benim. Böyle söz dinleyerek beni öyle mesut ediyorsun ki. Anne, bir şey soracağım. Eğer hala tartışmayı sürdürseydik, ne yapmayı düşünüyordun? Valla yapılacak tek bir şey kalmıştı. Ne? Boşanmanız. Nasıl yani? Boşan mı diyecekti? Hı hı, evet. Ergün kabul eder miydi bunu? Eder de edecekti tabii. Seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Ama oğlum da ben de çocuklar için her fedakarlığı yaparız kızım. İyi de ben çocukların annesiyim. Boşansak da... Zaten kızım çocuklara kötü örnek olmayasın diye olurdu. Çocuklar senin yanında olduktan sonra ne alemi kaldı ki? İyi de mahkeme çocukları bana vermez mi? Babalara itiraz etmezse verebilir tabi. Ama böyle bir şey olmazdı emin ol kızım. Yani ayağım denk al diyorsun ha? Bak Nermin. Yeni evlendiğinizde bana karışma dedim karışmadım. Belki kendi öğrenir dedim ama bir şeyine karışmadım. Bildiğin gibi yaptım. Yaptığını beğenmedim ben tekrar yaptım. Ama o zaman çocuklar bebekti. Ama artık öyle yapamam kızım. Niye? Şimdi öğrenme yaşına geldiler. Annelerinin doğruları yapmaya başlaması lazım. Çocuğa ne öğretirsen yedi yaşına kadar öğretirsin. Eğer senden yanlış görüp yanlış öğrenirlerse hayatları boyu yanlış yaparlar. Ne olur yaparlarsa? Hayat boyu mutsuz olurlar. Ben babaanne olarak torunlarımın yanlış insan olmasına müsaade edemem. Müsaade etmezsin de ne yaparsın anne? Boşanmamızı mı istersin? Torunlarımın istikbali söz konusuysa... Boşanma olasılığı hala geçerli yani. Şunu aklından çıkarma Nermin. Torunlarımın istikbali için babaanne olarak her şeyi yaparız. Sen beni tehdit mi ediyorsun anne? Yok. Niye tehdit edeyim ki? Sana hakikatleri anlatmaya çalışıyorum. Önce çocukları düşünmemiz lazım. Ben şu yemeğe bakayım. Yeterince ısınmıştır. Tamam kız. Nereye saklamıştım seni? İşte buradasın. Kızım ne oldu orada? İyi misin? İyiyim iyiyim. 
Bir şey yok anne. Tencerenin kapağını düşürdüm. Evet Zehra Hanım. Çorbanız hazır. Eh biraz tatlandırmak lazım tabi. Biraz da nane koyalım. Zehra Hanım çok sever nane. Saklan bakalım. Gelip alacağım seni ona göre. Oh, mis gibi nane çorba. Çorbalarımız da mis gibi oldu anne hadi. Geldim kızım geldim. Mis gibi koktu. Naneli mi bu? Evet, naneli seversin ya. Çok güzel olmuş kızım. Eline sağlık. Afiyet şeker olsun anneciğim. Sağ ol. Ay kızım, çok lezzetli yapmışsın. Elin kolun dert görmesin. Anne. Efendim kızım. Şey karabiber ister misin? Yok kızım. Naneli çok güzel olmuş. Tadını bozmuş. Hmm, çok lezzetli. Vallahi Münir'cim. Buyur. Sağ ol. <gülüyor> Gözlerime kulaklarıma inanamadım Ama o kadar sevindim ki Kızımızın doğru yolu bulduğuna Zehra'yı seviyor da Şımarıklığından işte <gülüyor> Şekeri koydun mu? Koydum koydum Karıştırdım bile seninkini Ay, teşekkür ediyorum. Afiyet Bakayım. olsun <gülüyor> Oh Ellerine sağlık Afiyet olsun <gülüyor> Sağ ol. Anne niye ağlıyorsun? Kızım ağlamıyorum. Babaannemle kavga mı ettiniz? Babaannenle kavga eder miyim hiç? Gözüme toz kaçtı onun için. Artık kavga etme olarak kalın. Babaannemi çok seviyor değil mi anne? Evet kızım. Çok seviyorum. Hadi yürüyelim. Hadi anneciğim. Ne o kızım? Bu kadar çıkmayacaksın. İştahım yok anne. Ama yapma böyle kızım. Kaç gündür hiçbir şey yemiyorsun. Hasta olacaksın baba. Yok yok iyiyim ben. İştahım da açılır yakında zaten. Benim 
güzel kızıma paşama da aferin. Baban geldi baba. Koş koş baban koş geldi, açın kapıyı. Geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Müjde mi isterim? Ne oldu yavrum? Projeyi çok beğendiler. Sözleşmeyi de imzaladık. Maşallah. Çok şükür yavrum. <gülüyor> çok sevindim Aykan. Sağ ol hayatım. Annemin ve senin dualarının sayesinde oldu her şey. Çocuklar hadi ellerinizi yıkayın. Ben de geliyorum. Olur baba. Annem Allah senden razı olsun. Ettiğin dualar için. Bu müşteriden çok para kazanacağız. Ama asıl güzel tarafı... ...bu müşteri sayesinde birçok şirket bizimle çalışmak isteyecek. Onlar piyasanın en büyük şirketleri. Evimize bereket geldi baba. oğlum. Baba. Ben geliyorum. <gülüyor> Geldim. Sevişten anne, sevişten. Nermin. Nermin. Efendim anne. Kızım neyin var söylemeyecek misin bana? Bir şey yok anne. Nasıl bir şeyin yok kızım? Günlerdir ne yiyorsun ne içiyorsun? Dokunsam ağlayacak gibisin. Hadi söyle bana ne oldu? Kızım bilmeden kalbini mi kırdım? Yoksa Ergün mü seni incitti? Ne olur söyle bana. Niye üzgünsün kızım? Üzgün değilim anne. Çok mutluyum. Dağlattan ne isteyebilirim ki? Ergün işleri de çok iyi gidiyor. Anlaşıldı, anlaşıldı kızım. Niye böyle olduğunu sen kendin de bilmiyorsun. Nermin, bak sana ne diyeceğim. Biraz neşelenip hava alman lazım kızım senin. Bak ne diyeceğim sana. Çocukları okuldan almaya beraber gidelim. Oradan da parka gideriz. Ha? Çocuklar salıncaklara biner. Sonra da bir yere gideriz, birer bardak çay içeriz. Çocuklara birer pasta ısmarlarız. Ha? Ne dersin kızım? Bilmem. İyi oldu. Bak, ben şimdi namazımı kılayım. Sen de üstünü giyin. Tamam mı kızım? Tamam. Hadi. Vallahi geldiğimiz buraya kızım. Bak hava da çok güzel. Çocukların da çok hoşuna gitti. Anne, baba anne. Bak nasıl sayacağım. Çocuklarım, dikkat edin, dikkat edin. Anne, baba. Ay Mahmut düştü. Baba anne Mahmut düştü. Mahmut Hı? yavrum sana bir şey oldu mu? Anne ambulans çağıralım mı? Gerek yok ben yaparım. Sen kaldır onu bakayım bana. Kolum çok acı Ay, anne. Yaman, sana. Ver bakayım baba annene kolunu. Geçti mi oğlum? Geçti. Parmaklarını oynat bakayım. Ay çok şükür. Sallanalım mı? Sallan oğlum. Hadi, Hadi babaannem güzel güzel oynayın. Hadi biz de bir bankta oturalım. Acıyor mu babaanneciğim? Geçti babaanneciğim sağ ol. Ay paşam benim. Anneciğim çok sağ ol. Nereden bilirsin böyle şeyleri? <gülüyor> Çocukluğumuz da kardeşimin kolu hep çıkardı. Mahallemizde kırıkçı çıkıkçı bir Fahriye teyzemiz vardı. Hep onu çağırırdık. Ama nihayetinde kadıncağız bizim eve gelmekten bıktı. En son da bana öğretti. Babaanne çok salla. Tamam mamuşum tamam. Hadi annesi biraz hızlı sallıyor. <gülüyor> Neyse hatırlat bir ara sana da öğreteyim. Allah korusun yine çıkabilir. Ben öldükten sonra o işe sen bakarsın. Böyle konuşma anne böyle söyleme. Dünya Ali kızım her şey... Buyurun efendim pastalarınız da geldi. Pasta geldi pasta. Pasta geldi. Oturuyor. Çocuklar Sen buyurun otur. pastalar. Teşekkür ederiz. Evet çok güzel pastalarımız var. Afiyet olsun. Kızıcıklarım sevindiniz değil mi? 
Evet babaanne. <gülüyor> İyi ne be? Sağ ol babaanne. Afiyet olsun kuzularım hadi bakayım. Çocuklar, hadi banyoyu ellerinizi yıkayın bakayım. Olur, olur babaanne. Aa kızım, sen de mi çok yoruldun? Ah be kızım, bitim benzin atmış senin. Ay dur bir bakayım ben sana. Ay ateş gibi yanıyorsun. Hadi kalk, üstünü başını değiştirelim. Çıkaralım bir ferah varsa yavrum. Hadi kızım. Ateşi kırk bir olduğuna göre üşüttüğü aşikar. Ama vücut çok zayıf düşmüş. Bir üzüntü, bir stres falan mı yaşadı? Yo Allah'a çok şükür. Hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız yok. Ben şimdi ilaçları yazıyorum. Ezaneler kapanmadan muhakkak alın. Ateşi çok acil düşürmemiz lazım. Tamam, buyurun. Bitmiyor. Başlamış oğlum. Ver şu ilaçını vereyim ben. Tamam. Nermi, anne, kuzu hadi kal. İlacını içireyim anneciğim. Hadi. Tamam. Hadi oğlum diğer ilaçlarını da getir. Anne. Anne. Efendim oğlum. Ben çıkıyorum. Çocukları okula bırakacağım. Akşamüstü ben alayım mı sen alır mısın anneciğim? Ben alırım oğlum. Sen hiç buraya kadar yorulma. Hadi bakalım. Ha, Mermin'in de ateşi düştü nasıl olsa oğlum. Tamam. Hadi bakalım iyi dersler. Allah'a emanet olun. Sağ ol babaanne. Sağ ol babaanne. Güle güle kuzucuklarım. Güle Hadi güle oğlum. Görüşürüz. Hayırlı işler. Hadi bakalım çocuklar. Hadi geç kalmayın bakalım. Çıkın. Hadi. Allah'ım sen evlatlarımı koru ya Rabbim. Yavrum kızım uyandın mı? Oh çok şükür ya Rabbim. Nasılsın kızım? Çok iyiyim anneciğim sağ ol. Sen de git yatağına. Çok yordum seni. Yok, yorulmak da neymiş güzel kızım. Sen iyi ol yeter ki. İyiyim iyiyim. Çok iyi merak etme beni. Ha, sen hep Nesibana diye sayıkladın. Kim bu Nesibana? Bilmem rüya gördüm herhalde. Normaldir kızım. Ateşin çok yüksekti. Oh çok şükür. Şimdi iyi oldun ya. Yarın Nesibana'ya gidiyoruz. Manzarat istemiyorum tamam mı? Delirdin mi sen Nermi? Madem bu kadar hastalandın hemen sokağa çıkılır mı? 
Hemen Nesibe Hanım ile konuşmam lazım. İşten zor izin aldım. Hafta sonunu bekleyemez Hayır. miydi? Hayır. Ben de geleyim. Hayır sen burada bekle. Peki. Sen burada bekle. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bırak oraya kızım geç otur. Nesibe ana. Bana o zehirin pan zehirini ver. Hemen. Zehirledin demek kayınvalideni yazık. Bir an çok öfkelendim. Öfkeme yenildim. Eğer nasihatımı dinleyip... ...onu sevmeyi deneseydin... ...öfken para etmezdi. İnsan sevdiğine böylesine öldüresiye öfkelenmez. Haklısın çok pişmanım. Artık çok geç. O zehirin pan zehiri yok. Kadıncağız ölecek. En fazla altı ay. Ya ne olursun Nesi bana yalvarırım sana. Annem ölmesin. Çok yanılmışım. Kurban olayım bir çare bul. Ne istersen veririm. Ne istersen yaparım. Kızım sen benim istediğimi zamanında yapacaktın. Sev onu dedim sana. Sevgi her şeyin çaresidir. İtiraz edin. inat et. Ah bu aptal kafam. Bilemedim onu sevdiğimi. Onun beni sevdiğini bildiğimden şımarıyordum. Çok pişmanım Nesibe ana. Onu çok seviyorum. O otan daha güçlüsünü bana ver. Onun ölmesini görmeyeyim. Neyse bu ders sana yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.